大栓，你刚才说，你冒着掉脑袋的危险见我，有那么夸张吗？一点都不夸张。上次今天布置重要任务，下单完任务，任何人不得离开军营，为这枪毙呀。那家都不让回？那当然。士官委员长的安危有一点差池，那可不得了。我，哎，咱不说这个，吃饭。他说喜欢我呢，连说话都防着我。没有啊，曼丽，我没防着你啊，我可以把命交给你。那刚才说委员长的事情，你还吞吞吐吐，还说可以把命交给我，我才不信呢。好，我告诉你，后天，委员长要参加中外记者招待会，我们负责沿路的安全保卫。你想，这是不是关系到委员长的安危呀、啊？那你负责哪一段？我，你管这个干嘛？人家不是关心你吗？现在南京这么乱，一旦你有事，我怎么办啊？哎，这个你就放心。委员长的车队从中山路经过内桥到中华路，我的小队呢，负责内桥到中华路这个路段。没有复杂的。也很安全，你就放心了。我没骗你。哦，那我就放心了。来，坐下吃饭。哎，来，来大栓，大栓，大栓！喂，是舅舅吗？我发现一家餐馆有一道案板鱼，特别好吃，而且需要大鱼来做。我已经学会了，明天想请你和舅妈一块儿来尝尝。明天见。通行証をどうぞ。東川大佐殿の部下です。部屋のものを運び出せと言われました。知らない。顔ばかりだね。お、国内から来たばかりで。大佐殿と同じ出身で東京から来ました。はじめまして。わかった。入りなさい。でも他は、外で待て。すみません。運ぶのは棚になりますが、私一人では運ぶことができません。分かった。早くしろ。私だ
何部屋にいない早く出かけてまだ帰ってこない駐車殿急げ人を連れてオフィスに行くぞはい两下子，就没有我打不开的锁。抓紧，警长将軍閣下、大佐閣下、佐賀君、今まで異常がないのかありません、大佐閣下。さっき、あなたの部下があなたの命令であなたの部屋に行き、棚を運ぶと、もうすぐ終わると思います。ご安心ください。私の棚そうです。しかし、知らない顔ですが、国内から来たばかりなので、閣下の同郷と言ってます。あっ、バカわしのところから情報を盗む気だ早く、たとしろ、対応しろ
。対策学科。対策学科。対策学科。将軍。対策学科か。わしが設置した爆弾が役に立ったね調べてくれ三人の死体を探し出せはい報告です将軍死体が一つも見つかりません何爆弾でも殺せない出入り口と町を封鎖しろ必ず行け通るんだはい车门关了咋出去是，咱们穿着日本人的衣服，直接混出去。没有口令，光凭这身衣服不行啊。嗯、城门的守卫不多，流动岗哨的间隙比较大，跟咱们的本事出去还是问题吗？走。油断するのは、敵を助けるに値する。東川は油断のせいで命を落とした。幸い、肝心な情報が漏れなかった。今後、警戒レベルを高めろ。慎重すぎても誰にも責められない。わかるか？はい。ただ今の報告より、クヨは攻め落とされた。敵の大部が殲滅されたが、生き残りは。クヨの郊外に逃走中と言われる。わしが見るに、敵軍の最高司令官も郊外にいる。クヨにたどり着きすぐ探し始めろ。可能なら行き取りだ。敵の最高司令官を捕まえれば、敵の士気もプライドも粉々にできるぞ。はい。すぐ準備しろ。クヨへ進軍。鉴于时局的发展，组织上决定撤销联络点。你如果有什么重要的情况，可以随时电告组织。这里是我们最后一次碰面了。怎么了？有问题？他们可能已经知道我真实的身份了。什么？那你已经暴露了？我猜可能是我上次去日本军部盗取作战计划的时候，办得太不小心了。你现在的处境非常危险，我们一起撤离。也许还没走到那步。天强同志，你的行动能力在组织里是无人可以替代的。无论是为了国家，还是为了组织，你绝对不要以身犯险。一旦遇到什么紧急情况，你必须马上撤离。能听你夸我这么一大通，我也挺值的。放心吧，没事。王兄啊，好久不见了。您是大忙人呢，有几次我都想登门拜访，可就怕打扰您的公务。哈哈。
，又开小弟玩笑了。小弟这碌碌无为的，怎么敢跟你这战功显赫的大司令相提并论呢？您是总裁亲自点名好几次的人，何必谦虚呢？哎，您可得请客。好啊，那就别改天了，今天我就有空。怎么样？今天晚上怎么样？哟，今天晚上不行，兄弟，我得到密报。已经派人到清风茶楼去抓那些正在秘密街头的乱党分子，<笑>应该快回来了。我得抓紧审讯呢，要不改天吧？改天我给您打电话。啊、哦，那好啊，随时恭候。快，快点！茶楼给我包围了，有情况，秦影，马上撤离。不行，要走一起走。恐怕来不及了，你必须趁他们完全包围这里之前，提前离开。放心，我还没有完全暴露。走，小心。走啊，走啊。有没有反抗，立即击毙。我要跟您汇报，他又去了上次那个地方。找人吗？带走。知道我是谁吗？你就敢带走？我不管你是谁。我接到了上级的命令，凡是拒捕的，一律枪毙。带走，走。收队。那也是蜂蜜啊！什么蜂蜜啊？他是我们罗队长，怎么？你们连他也敢抓？不是，我们什么我们你们的？行了，回头我们邵长官会跟你们王司令沟通的，替他不用你操心。罗队长，请。哎，这。介入党争，你应该不会忘了吧？记得。不过天强认为，军人的忠诚。
心ください。間違いありません。明日の朝9時頃、向こうの委員長が親善レセプションに顔を出します。レイさん、明日の行動が成功すれば、帝国第一の英雄になるよ。おめでとう。褒められて申し訳ないです。あなたの言う通り、内橋から中華路までの道は、ここが一番いいんだ内橋の下に直接次元爆弾を設置すれば随分楽になりませんかバカモン橋を通る確かな時間は測定不可能だ次元爆弾でお前らは自爆する気か向こうの警備員は早朝8時に例の場所に着きます諸君天皇陛下に大手柄を立てる時期が来たぞ必ず成功させましょうご安心ください隊長共に滅びたとしても今回のチャンスを生かしますよし計画について詳しいことを今すぐ本部に報告しに行く成功にしてもやらなければならないことはいっぱいある急ぎで準備し計画通りにしろはい、はい行啊，小刘，隐藏的不错，连我们都没看出来，<笑>还行吧。发现什么情况没有？哦，大批鬼子正从丹阳向巨龙方向移动。从监听的电报上来看，巨龙应该应该已经陷落了。立刻监听电台，七三九召唤。是。什么情况？有大情况。委员长明天早上要出席一个记者招待会，但是路线已经被潜伏在南京城的日军神风刺杀队知道了，他们要在内桥设伏。咱们必须立刻通知南京方面。对，给南京发报。不行，这会儿战事紧张，电报太多了，万一没能引起重视的话，出大事儿了。军姐说的对，事关重大。好像是自己人，怎么了？红蝶
老夏，你刚才为什么不让我叫他们？看看我们这身衣服，看来咱们已经出了敌战区了，得想办法弄几件国军的衣服。多久才能到啊？照这个速度，咱们时间上恐怕来不及了。那就加快脚步。停站了，没油了，反正离得也不远了。竟然跟乱党有染，真是人心隔肚皮呀、啊！有染没染，我不清楚啊。我只清楚，他曾无数次的深入古训，击毙了至少十几位日军的重要将领。可以这么说呀、啊，他的作用相当一个军的作战效果。那倒是事实。不过，你也知道，伪作最痛恨的是什么？少兄的发言，啊，以至于到现在，伟作还迁怒于你呀、啊，王兄。我只想强调一句话：苟利国家生死矣，岂因祸福必去之？少兄，真是雄才大略。放心，我会尽力在伟作面前解释这件事。那就多谢王兄了。哎，咱们兄弟，客气什么呀？有什么事儿，我会及时通知你。呃，不过，少兄啊，伟作现在在气头上，您可得做好思想准备。我明白，谢谢。精神点，有什么情况，马上报告。是，三
빨리! 不是说要把命交给我吗？位置刚刚检查过，沿线保卫工作已经布置完毕，没有发现异常。好，知道了。通知卫队，可以出发了。这到底是国军还是鬼子 ？Sir， 局，你们俩都这层，我们三个上去看看。
再说这个事情了。巨荣已经陷落了。那，那失座他怎么样了？陈市长率领部队和日寇展开了殊死的战斗。虽然韦座亲自致电要他撤出战斗，可陈市长抱着与阵地共存亡的念头，一直打到巨荣前面陷落。您是说，失座他？巨荣陷落之后，我收到了陈市长最后一份电文。由于归路被切断，他和少数幸存的战士在巨荣的山区躲了起来。鬼子好像发现他们的存在，但是并没有开始搜捕，只是切断了所有的退路。我再致电他们的时候，就已经没有回音了。鬼司令，咱们是不是应该立刻派兵救援陈市长？眼下，兵临城下。南京保卫战一触即发，不要说没有可以调动的兵力，即使有的话，也难以深入到敌后去救人呐、啊。都这么说，就把他们丢下不管了。军军，司令，目前情况我们了解，困难我们也明白。不过师长不能不管。我们几个愿意深入敌后，以便见机行事。就你们几个，现在城外到处都是敌人，你们如何能深入敌后？你们怎么能找到他们？陈师长在电文中只是说他的大体位置，根本就没法确定他的准确位置。即使你们找到他，又如何走出敌人的包围圈呢？你们这样做，那就是飞蛾扑火。我已经请示韦座，你们几个最新的职位是副师级。谢谢司令的关照，不过我还是认为我们三个目前最重要的任务是救出师长。师长对师心、俊杰有师生之谊，对我有知遇之恩，再加上他身经百战，令敌人闻风丧胆的大仗打过不少。如果遭遇不测，不仅影响我军的士气，对今后的抗战也是巨大的损失。于公于私。我们都要去救出师长。贵司令，安国说的对，身为该师作战人员，这是我们义不容辞的责任。对，我们一定要救出陈师长，不惜一切代价。司令，我们在取得敌人电码的时候，拿到了一个特别通信证，可以帮助我们深入敌后。至于如何找到师长，如何营救，虽然尚不可测，但是我们有信心。看来，做常人不敢为之壮举，已经是你们几个的风格。既然如此，我也不便阻拦。但是，请你们记住，你们身为党国精英，一定要为国自爱，一切应该在保全自己的安全的情况下进行，明白吗？是是。老夏，咱们现在去哪？吃饭。好啊，早就饿了。吃饭出发。出发？要去哪？不知道啊。佐賀君，我が師団がすでに落としたのは丹陽、久陽、湯山、キリモも目の前にある。南京は完全に私たちの手の中にある。もし我が師団が最初に城に突入できれば。それはなんと光栄なことだ。すべて中将殿のおかげです。その日が必ず来ると信じております。だが供養で敵を殲滅する中で、敵の最高司令官はずっと見つからなかった。まさか逃げたわけでもないだろう。本当にわからん。カカ、中国人の最高司令官は。必ず場外の山に隠れていると思います。わしもそう思う。我々が大層を取った以来、確かに進撃を続けたが、しかし結局階級の高い軍艦は一人も取れなかった。本当に残念だ。だから今回の機会を逃してはいけない。佐賀君、はい。わしは君の舞台に
捕獲をしてもらいたいカカわた分かってる我が旗を自分で南京の城にあげたかったのだろう違うかだが敵の司令官を捕らえることも大手柄だよ南京城を占領する誇りは我が軍全体のものだ長子の栄光は君一人に残してあげようわかるかはいありがとうございますすぐ行動します怎么样？营长，给我个痛快吧！说什么呢？给老子挺住了！还要跟我一起去打小日本呢？师座，没有药品，没有绷带，这样下去不行啊！奶奶的，横竖都是个死！再冲出去，跟小日本拼了！小声点！弟兄们不怕死，我陈洪亮也不怕死。可是人的生命只有一次，那万不得已，不能枉死。师座，那我们现在怎么办？再坚持一下，看有没有机会带弟兄们出去。東川大佐殿の部下で部屋のものを運び出せと言われました私の棚待れ、ま、急げ降りろ早く急げ早く降りろ你咋知道有问题的？你们还记不记得丹阳城内日军司令部的那个卫兵队长？啊，你确定是那个卫兵队长吗？确定，要不然他也不会下车了。哎呀，那咱不是挺危险的？怕啥？大不了和小日本拼了。没关系，
。咱们在丹阳城内接触的日本人不多。走吧。速度点，天亮前必须达到贵司令说的地方。弟兄们，都清醒点，都别睡了。哎，醒醒！哥几个，别睡了。老李，醒醒，醒醒！哎，你在那瞎吵吵什么呀？营长，我是怕他们这么睡着，就再也醒不过来了。营长，咱们在这没吃没喝的干耗着，什么时候是个头啊？走开，索性冲出去。跟小日本拼了得了！找飞坏，再坚持一天。如果明天还找不到机会，咱们就拼了。大飞，把所有的武器集中清点。是。少佐殿、先日に撮られた敵のラジオの信号から見ると、この近所にいるはずです。周辺は詳しく捜査したのか。捜査しました。常識によると、コーチを利用して減収し、あるいは隠蔽します。だからこそ、コーチをよく調べましたが、何も発見できません。山や峡谷が大勢ダメ、なかなか難しいです。今から捜査範囲を縮めていきます。こんな複雑な地形で範囲縮小しても見逃してしまうだろう。でも。俺にいい考えができた。自分から出てくるだろう。人を多く連れて、中国人の死体を見つけて、奴らの軍装に着替える。簡単だろう。今すぐやります。石座就在附近了。这满哪子坑坑洼洼的，上哪找师长他们去？贵司令说过，师座的电台跟他们联络过，但是后来失去了联络，可能是没电了。但更有可能的是，师座发现了敌人正在跟踪电台信号，所以已经不能再联络了。我认为后一种的可能性最大，就是说，咱们可以从敌人的位置来判断师座的位置。对，敌人在哪里搜索最集中，师座就一定在附近。对，这个办法可行。日军的目标大，找他们容易。放心，到山里我就跟到家里一样。快点吃，吃完走。さっき言ったこと、全部覚えたか？覚えました。弟兄们，我本来希望找个机会带你们出去，继续打鬼子。可是现在来看，已经不大可能了。我们只有奋力一搏，以尽我战士之本分，誓死杀敌，誓死杀敌。师座，没说呢。别看咱腰里没几颗子弹，就是拼刺刀，也能给弟兄们一人找一个垫背的。我也是。给我一颗手榴弹，我都谈不了。等小日本送上门来，炸死他龟孙子。也给我一颗，给我一个，给我一个，给我一个，好样的！把手榴弹发给他们。走，有情况。
咱们的人呢？哎，师祖，您可真是吉人自有天相，还真就把人给等来了。等等，咱们的人怎么可能深入到这儿？再观察一下。日本坏的很，什么外招都想不出。坏了，那师座很危险。林杰，你去那边把小日本引开。好嘞，走，其他人。师座，怎么办？师座，这要真是救咱们出去的人，咱瞻前顾后的，可就错过最后一个出去的机会了。你说的是有道理，可是据我估计。也有咱们出去的可能性更大。不管怎么样，咱们都要试一试。如果是敌人，咱们就跟他们拼了。发现吗？我知道师座在哪儿了，在哪儿啊？老师俊杰，我记得你们说过师长给你们讲的课，说一般指挥员习惯占据制高点，但那同样也是敌人最为关注的地方。但如果说我们把自己的位置放在制高点对面的较低处，既可以观察制高点敌人的动向，又有利于采取行动。对，师座的确这么说过。所以。师座一定在那儿，有道理，走。是夏安国他们是，这是敌人办的，他们要引你们出去。从这里到南京，一路上都是小日本，想把这些人弄出去，不可能。趁着敌人还没发现，你们赶紧原路返回。我们绝不会让你一个人打，就算是死，大伙也要死在一块儿。混账话！都死了，谁来打鬼子？既然我们能来，就有办法带你们出去。你看，这是从敌人那弄来的。我们可以假装拉壮丁去前线修筑工事，压着你们过去。有了他，小日本不敢拦的。我们这些人可以当做壮丁，可是这么多重伤员怎么办？师座，你不用管我们。是啊，师座，我们不会拖累您的。我不可能。
啊！动没动？我们在这儿，过来救救我们！救救我们！我在这儿，在那边。长官，可把你们盼来了。你们的人在哪儿？我们的人都在山洞里面，几天没有进食了。那你们的长官？长官，他受了重伤，也在山洞里面。带路。好。你们的长官。在哪里？长官，他就是长官。啊啊啊正在返回途中カカ、急いでこちらに来ました。一日中何も食べていません。何かいただけたら。高専の最中だから。細かい仕事は人が足りない。食料の配置場もたくさん引き取られた。本当にご苦労だったな。俺の食料を持ってこい。はい。あとでゆっくり食え。労働者のことさ。歩ければ十分だ。一時気にかかるな。感謝いたします。だが大佐と彼の部隊が全滅したらと。確かにそうです。一部の敵は
彼らの長官と共に逃げたんですが少数の勝者が大佐に自爆テロを実行したと疑います重要な道を完全封鎖する我が軍装を着ている者をさらに詳しく尋問する通行証だけでなく暗号も確認する不審者は全員そのまま銃殺だはい報告です入れ中将殿尖閣門を攻め落としました今至近さんへどうやら南京城を落とす日はもうすぐだな伝令できるだけ兵力を集中して攻撃を強めろはい警戒しろ合言葉が違っていたらすぐに射殺するんだはい進め老夏前面没有情况你们俩吃点东西刚才一路上发现不少的鬼子传令兵感觉不太对劲啊！我也觉得不对劲儿，大家都小心点吧。如果遇到什么情况，随机应变。大家赶快吃，吃完了好赶路。你们先休息一下。したのか。車はダメだ。車メ。見てみようか。はい。ありがとう。やってみて。はい。着いたほら休もうぜ。ほら座れ。おどこ行くんだ。第十三中隊の代わりに軍事物資を輸送している。ああ軍用物資か。そうだ。なぜ二三人だけで運送している。この辺りはもうすぐ取られるだろう。今は乱品へ集結中。大丈夫だ。だったら多分問題がないけど、だからこんなに大変なんだね。こんなに電令兵が取って戒厳令を敷いたのか。そうだ。上は敵の特攻隊が南京に接入することを防ぐために、通行証だけじゃなく、暗号まで確認しているよ。一致しないと銃殺だ。なら合言葉は同じはずだな。風雲長久と聞いたら威張り手法で返事する。そう間違いない。先に行くぞ。
过来一万呐，弟兄们，再往前走不远，就到达南京郊外了。大家要记住，我们的命是战友们用性命换来的，不能辜负了他们，要完成使命。请师座放心，我们知道该怎么做。哎，你们两个对当兵的生活还习惯吗？一开始跟着老夏。我是为了讨个活路，混口饭吃。现在说明我跟对人了，我这身本事也没浪费。看来你是真有本事。嗨，我在当头，让你这样的小姑娘也上了战场，为难你了。不为难，我打小日本为我爹娘报仇。再说了，跟着老夏，我心里高兴。看来老夏的人缘不错嘛。俊杰，待会儿找一个安全的地方，向南京报告，报告我们情况。是。<笑>